नमस्ते विद्यार्थियों हम भोजन समूह के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो भोजन समूह के बारे में जानना पांच प्रकार के भोजन समूह होते हैं और प्रत्येक भोजन समूह में कौन कौन सी पौष्टिकता शामिल होती है कौन से पूर्व तत्व शामिल होते हैं उन भोजन समूह को हमें किस प्रकार सेवन करना चाहिए और भोजन एक्सचेंज क्या होता है यानी भोजन विनिमय क्या होता है उसके बारे में हम जाना अब हम आज इस पाठ को जो अन्य पॉइंट है उसको हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं संतुलित आहार अब आप भोजन समूह में अवगत हो चुके हैं आइए अब संतुलित आहार के संबंध में चर्चा करें यदि हम अपने भोजन में सभी पांच भोजन समूह में से भोज्य पदार्थों को शामिल करते हैं तो हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं संयुक्त रूप से इसे संतुलित आहार कहते हैं यदि हमें क्या करना है कि जो भी भोजन समूह है उन सभी भोजन समूह में से पोषक तत्वों को शामिल करना है यानी उन सभी भोजन समूह में से हमें अपने आहार में सभी भोजन समूह में से जो है भोजन को हमें शामिल करना है ताकि हमें संतुलित आहार मिल सके और हमें सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त हो सके संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व समाहित होते हैं तो अगर पूछे संतुलित आहार किसे कहते हैं तो संतुलित आहार वह है जिसमें अपने शरीर की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी पोषक तत्व समाहित होते हैं और पोषक तत्व की कुछ मात्रा शरीर में भंडारित हो जाती है ताकि अल्प अवधि के लिए निम्न आहार की स्थिति में भी शरीर को पोषण मिलता रहे यानी कि अल्प अवधि के लिए यानी हमने कोई पोषक तत्व युक्त भोजन लिया और कुछ समय के लिए हम उसको नहीं लेते हैं तो भी उसका पोषक तत्व हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है जो कि हमारे शरीर को वो पोषक तत्व मिलता रहता है यानी एक तरह से भंडारण उसमें हमारे शरीर में हो जाता है लेकिन कुछ अंतराल के बाद हमें वापस वो पोषक तत्व युक्त खाना लेना ही पड़ता है भोजन पिरामिड का प्रयोग करते हुए आपने परिवार अपने परिवार के आहार का आकलन किया कीजिए आपको पता और पता कीजिए कि क्या संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं क्या अब आप महसूस करते हैं कि आपके माता पिता परिवार को संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए कितना प्रयास करते हैं वे सभी भोजन समूह को आप, आपके आहार में शामिल करने के लिए योजना बनाते हैं उन्हें खरीदते तैयार करते हैं और पकाते हैं तो ये आपके माता पिता जो है ये सभी कार्य करते हैं कि वो आ, सभी भोजन तत्व आपको मिल पाए इसके लिए वो योजना बनाते हैं और उसको खरीदते हैं और तैयार करते हैं जैसे कि यहाँ पर चित्र में बता रखा है कि उत्तरी भारतीय थाली है और ये दक्षिण भारतीय थाली है है ना जिसमें चावल अधिक शामिल है इसलिए डोसा अधिक शामिल होगा और यहाँ पर हम रोटी है सब्जी है प्याज है या फिर पूड़ी है इस तरह के खाने को हम शामिल करते हैं यदि आप चित्र तीन पॉइंट छः में प्रत्येक थाली के भोज्य पदार्थों को देखें तो आप पाएंगे कि परंपरागत भारतीय भोजन में लगभग सभी भोजन समूह में समूह में भोजन शामिल किया गया है हम हमारे समाज की संयुक्त परम्परा का परिणाम है कि जिसका अनुसरण हमें करना चाहिए अब है आहार नियोजन का महत्व तो आहार नियोजन यानी होता है कि हम जो भोजन की प्लानिंग बनाते हैं हम जो खाना बनाने में प्लानिंग बनाते हैं कि आज हमें क्या क्या चीज़ें अपने आहार में शामिल करना चाहिए उसका क्या महत्व तो है जैसे कि हमने पढ़ा पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं कि भोजन समूह को हम किस प्रकार उपयोग में लें और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं और किस तरह से हम उसको शामिल करें तो देखा जाए तो जो पांच भोजन समूह हैं उन पाँचों भोजन समूह में से हर भोजन समूह में से हमारी थाली में भोजन उपस्थित होना चाहिए तब जाके हमें सम्पूर्ण पौष्टिक भोजन मिलेगा और वही संतुलित भोजन कहलाएगा हम में से अधिकतर लोग दिन में प्रमुख रूप से तीन आहार लेते हैं ये आहार है नाश्ता दोपहर का भोजन तथा तो रात्रि का भोजन इन आहारों के बीच में भी हम जलपान लेते हैं दिन में इन आहारों में ही हमारे शरीर के लिए अपेक्षित पोषक तत्व प्राप्त होते हैं इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इन आहारों में सभी पाँच भोजन समूह में भोज्य पदार्थ शामिल किए जाए यानी कि जरूरी है कि इन सभी पाँच भोजन समूह में से भोज्य पदार्थों को हमारे आहार में शामिल किया जाए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन नियोजन वे प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्येक दिन लिए जाने वाले आहा, प्रत्येक आहार के लिए नियोजन करते हैं नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं तो जिसमें हम प्रत्येक दिन लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए नियोजन करते हैं भोजन नियोजन के लिए आवश्यक भोजन नियोजन के लिए आवश्यक है यानी भोजन नियोजन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है भोजन प्रबंधन कौशल जैसे कि आपको भोजन प्रबंधन का कौशल आना चाहिए जैसे कि पौष्टिक स्थानीय रूप से उपलब्ध ताजे तथा मौसमी और किफ़ायती भोजन का प्रयोग करके भोजन में विविधता लाने का कौशल यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन से भोजन में या कौन से भोज्य पदार्थ में कौन सा पौष्टिक तत्व मिलेगा स्थानीय रूप से वो भोज्य पदार्थ उपलब्ध है या नहीं है अभी वर्तमान में या जिस समय आप जो भोजन बना रहे उसमें वर्तमान में ताजे 
खरीफ फल या मौसमी फल जो है वो आ रहे हैं या नहीं है और वो कौन से मौसमी फल ऐसे जो किफ़ायती दाम पर आपको मिल रहे हैं जिससे कि आप उसको अपने भोजन में शामिल कर सको और आपके भोजन में विविधता ला सको अगला है तो ये कौशल हमें सबको आने चाहिए परिवार में सभी सदस्यों की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का ज्ञान यानी आपके परिवार में बच्चे भी होंगे बुजुर्ग भी होंगे जो जवान व्यक्ति भी होंगे कुछ युवा व्यक्ति भी होंगे तो उनके जो है उन सभी सदस्यों को किस किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होगी इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए क्योंकि हमारे जो घर के सदस्य उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं यानी जो कठिन कार्य करते हैं जिनको ज़्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है कुछ ऐसे जो कम पौष्टिक कम मेहनत का काम करते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा पौष्टिक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसको किस तरह का भोजन हमें देना चाहिए उपयोग न होने वाले भोजन जैसे कि जड़ सब्जियाँ तथा गाजर मूली शकरकंदी तथा सलजम की पत्तियों के प्रयोग की क्षमता यानी कि हम गाजर मूली शकरकंदी या सलजम हम लाते हैं तो हम उसकी पत्तियों को फेंक देते हैं तो हमें उनकी पत्तियों का भी उपयोग करना आना चाहिए हम उन पत्तियों को हम अपनी सब्जियों में शामिल कर सकते हैं उसकी हम सब्जी बना सकते हैं रसोई में बच्चे भोज्य पदार्थों का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करने की कुशलता यानी कि देखो अपनी रसोई में हम जब कई बार खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ बच जाता है खाना बच जाता है तो उस खाने को हम कई बार होते हैं कि घर वाले दोबारा उस खाने को नहीं खाते कि हमें ये अब हमने एक बार खा लिया तो हमारा मन भर गया दोबारा हम इस खाने को नहीं खाएंगे मान लो अपने घर में मान लो चावल की खिचड़ी बच गई या रोटियाँ बच गई तो अधिकतर परंपरागत घरों में क्या होता है कि जो खिचड़ी बची उसकी हमने पूरी बना ली या उसको छोंक लिया या फिर चावल बचा तो उसको हमने छोंक के खा लिया तो इस तरह से या फिर कुछ सब्जी बच गई दाल बच गई तो उसको हमने आटे में गूंद के उसके पराठे बना लिए तो ये सभी चीज़ें किस में शामिल होती है रसोई में जो भोजन पता बच गया उसको आप किस तरह से सृजनात्मक रूप से किसका किस तरह से उसको प्रयोग करके प्रयोग कर पाओ ताकि जो घर के सदस्य है वो भी उसको आराम से खा सके और प्रसन्नता से उसको खा सके परिवार के सदस्यों की पसंद तथा आवश्यकता के अनुरूप भोज्य पदार्थों को सामान शामिल करने की संवेदनशीलता यानी परिवार के सदस्यों को क्या क्या भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है उसकी समझ आपको होनी चाहिए संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए समय ऊर्जा धन की बचत करने के लिए लक्ष्य निर्धारण नियोजन समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की आवश्यकता ये भी आपको आना चाहिए कि संतुलित भोजन प्राप्त करने के लिए आपको समय कितना लगेगा ऊर्जा कितनी लगेगी धन की बचत हम किस प्रकार कर, कर सकें क्या हमारा लक्ष्य रहेगा क्या हमारी योजना रहेगी हम किस प्रकार अगर वो समा वो भोजन पदार्थ नहीं मिल रहा है तो हम उसका किस तरह समस्या समाधान करेंगे क्या निर्णय लेंगे वो भी आपको आना चाहिए भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक तो देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर बार इसमें से कई बार प्रश्न इसमें से आते हैं कि भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से ये कारक कौन कौन से ये घटक कौन कौन से कि जो हमारे भोजन की हम क्या बनाते हैं योजना बनाते हैं नियोजन यानी प्लानिंग बनाते हैं तो उसको क्या चीज़ प्रभावित करती है हम ऐसे तो प्लानिंग नहीं बनाते मान लो हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो क्या हम उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख कर जो हम हम जो खा रहे हैं जो जवान व्यक्ति जिस जिस खाने को खा सकते हैं क्या वो बुजुर्ग उसको खा पाएगा ये हमारे घर में कोई बच्चा है है ना छोटा बच्चा है मान लो पाँच छः महीने का तो क्या उसके लिए हम रोटियां बना के थोड़ी रखेंगे उसके लिए हम दूध की व्यवस्था करवाएंगे या उसके लिए कोई दलिया खिचड़ी की व्यवस्था करवाएंगे है ना तो इस तरह हमें अपने भोजन को जो प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक हैं जो कि हमारे भोजन की प्लानिंग को प्रभावित करते हैं और उसी के अनुसार हम अपने भोजन की प्लानिंग बनाते हैं इसके बारे में हम इसमें जानेंगे और आपको इसमें ध्यान से देखना है प्रत्येक गृहिणी को ऊपर लिखित भोजन नियोजन कौशलों का प्रयोग करने के साथ साथ अन्य अन्य महत्वपूर्ण कारकों का पर भी विचार करना पड़ता है जैसे कि आयु तो हमने पढ़ा हमारे घर में बुजुर्ग है युवा है या फिर है ना बच्चे हैं इस तरह के लोग हमारे घर में होते हैं तो अलग अलग आयु के लोग हमारे परिवार में होते हैं या हमारे घर में होते हैं तो उनकी आयु को देखते हुए भोजन बनाना होता है तो पहले हम आयु देखते हैं जो भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाला पेरा कारक क्या है आयु है आपने देखा होगा कि लोग अपना भोजन अपनी आयु के अनुसार ही खाते हैं उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु लगभग छः महीने तक केवल दूध ही पीता है एक छोटा बच्चा कम मात्रा में दलिया या खिचड़ी खाता है किशोर अवस्था में बच्चे शिशुओं की तुलना में अधिक प्रकार विविध प्रकार के भोजन और अधिक मात्रा में खाते हैं इस प्रकार बुजुर्ग लोग नरम तथा आसानी से पचने योग्य एवं मात्रा में कम भोजन खाते हैं चूँकि आयु के अनुसार पौष्टिक ताकि आवश्यकता भिन्न होती है इसीलिए भोजन का प्रकार उसकी गुणवत्ता और मात्रा भी भिन्न होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयु किस प्रकार भोजन के कारकों को प्रभावित करती है यह भोजन के नियोजन को प्रभावित करती है अगला है लिंग आपने देखा होगा कि आपके पिताजी आपके माताजी की तुलना में अधिक भारी शारीरिक कार्य करते हैं क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों क्योंकि पुरुष का शरीर महिला के शरीर की तुलना में अधिक पेशीय होता है इसीलिए पुरुष को महिला की तुलना में अधिक प्रोटीन तथा ऊर्जा की आवश्यकता
में उपलब्धता यानी मौसम उपलब्धता से नाम से पता चल रहा है कि उस मौसम में कोई किस प्रकार की फल और सब्जी आ रही है उसकी हमें उपयोग उसको ही हमें भोजन में शामिल करना चाहिए हमारे भोजन में उसके अनुसार योजना होनी चाहिए जैसे कि सर्दियों में जो है हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी आती है गाजर है मटर है फलियाँ है या फिर ये मेथी है पालक है धनिया है ये सब चीज़ हरी हरी सब्जियाँ हैं वो अधिकतर सर्दियों में आती है तो हमारे भोजन में अधिकतर वो चीज़ें शामिल होती हैं कुछ सब्जियाँ जैसे कि मूली मेथी गाजर तथा मटर सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होते हैं जबकि अन्य सब्जियां जैसे कि करेला घिया तथा भिंडी गर्मियों के मौसम में उपलब्ध होते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि मौसमी भोजन ताज़ा व पौष्टिक होता है और यह सस्ता और बिना मौसमी भोजन के बिना मौसम के भोजन की तुलना में आसानी से उपलब्ध हो जाता है इसलिए भोजन का नियोजन करते समय भोज मौसमी भोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अगला है मौसम हम सभी गर्मियों की तुलना में सर्दियों के मौसम में अधिक भोजन खाते हैं आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण होगा ऐसा इसलिए होता है कि सर्दियों के मौसम में शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है सर्दियों के मौसम में हम मूँगफली मूँगफली की पट्टी तिल की पट्टी तथा सूखे मेवों को मज़े से खाते हैं ये ऊर्जा के से भरपूर भोजन पदार्थ है जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक होते हैं तो हमने पढ़ा कि जो मौसम है मौसम के अकॉर्डिंग भी हमारे भोजन में परिवर्तन होता है अगला है व्यवसाय कुछ लोग जैसे कि श्रमिक के रिक्शा चालक खिलाड़ी तथा किसान आदि कुछ अन्य लोग जैसे व्यवसायी दुकानदार तथा अध्यापक की तुलना में अधिक शारीरिक श्रम का कार्य करते हैं तो देखो श्रमिक है रिक्शा चालक है खिलाड़ी है तथा किसान है ये जो है वो व्यवसायी यानी कोई बिजनेसमैन है दुकानदार तथा अध्यापक है इनकी तुलना में ये श्रमिक रिक्शा चालक खिलाड़ी तथा किसान ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं है ना तो इनको अधिक ये अधिक श्रम करते हैं इसलिए इन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमें भोजन का नियोजन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य के बारे व्यवसाय को ध्यान में रखना चाहिए अगला है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भोजन का नियोजन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि गर्भवती या दूध पान कराने वाली माता की पोषण संबंधी आवश्यकता अधिक होती है एक किशोर को अपने भोजन में अधिक प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक बुजुर्ग को हल्के व आसानी से पचने वाले भोजन की आवश्यकता होती है अगला है आर्थिक कारक भोजन नियोजन पर परिवार की आय का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तो आर्थिक कारक भी हमारे भोजन के नियोजन के कारकों में शामिल है धन की उपलब्धता हमारे भोजन की गुणवत्ता तथा मात्रा को प्रभावित करती है क्या आप जानते हैं कि अपने बजट में वृद्धि किए बिना संतुलित आहार का कई तरीकों से नियोजन किया जा सकता है उदाहरण के लिए काजू तथा बादाम के स्थान पर आप मूँगफली का प्रयोग करें और इसी प्रकार पनीर के स्थान पर सोयन और नेगेट्स तथा संतरे की जगह पर अमरुद का प्रयोग करें तो इनसे भी हमें उतना ही पौष्टिकता मिलेगी जितनी कि हमें महंगी जो खाद्य पदार्थ है उससे मिलेगी तो इस प्रकार हमने जाना कि हमारे भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से हैं आयु है लिंग है मौसम की उपलब्धता है मौसम है व्यवसाय है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और आर्थिक कारक है ये हमारे भोजन नियोजन के कारकों में भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है ये ये प्रश्न है ये आप देखिएगा अगला है परिवार का भोजन अब हमारे परिवार का भोजन हम किस प्रकार बनाएं भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अब आप जान अपने अब आप अपने परिवार के भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची अवश्य ही तैयार कर पाएंगे ये कारक हर परिवार के लिए विभिन्न हो सकते हैं बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर परिवार को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन ए बी सी डी और लत लोह तत्व कैल्शियम तथा आयोडीन ये सभी हमारे शरीर को बहुत ही जरूरी होते हैं इसलिए अपने परिवार के लिए आहार संबंधी नियोजन करते समय ये सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक भोजन में सभी अनिवार्य पोषक तत्व तो अवश्य हो अब आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा किस प्रकार करेंगे आप अपने आहार में पांच भोजन समूह में से प्रत्येक में से एक एक भोजन शामिल कर सकते हैं समान आयु वर्ग की दो लड़कियाँ अथा सरिता और लतिका के, के लिए नमूने भोजन भोजन तालिका का एक उदाहरण देखिए देखो पाँच भोजन समूह हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था पिछले वीडियो में देखा इस पाठ में जैसे कि अनार दालें दूध अंडा तथा मांसाहारी भोजन फल और सब्जियां तेल और घी तथा सरकरा ये भोजन समूह हो गए अब है भोजन नंबर एक सरिता अब ये सरिता की मान लो सरिता का खाना है इधर है भोजन नंबर दो ये लत्ती का ये लत्ती का खाना है अनाज में सरिता सरिता ले रही है रोटी और लत्ती का क्या ले रही है चावल लेकिन दोनों को अनाज से जो पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है वो समान प्राप्त हो रहा है दालों में भोजन में दालों दालें हैं उसमें सरिता ले रही अरहर की दाल और लत्ती का ले रही उड़द की दाल दूध अंडा तथा मांस भोजन में जो है सरिता है वो पनीर करी ले रही है 
और रतिका है चिकन कड़ी ले रही है फल और सब्जियाँ आलू और फलियों की सब्जी टमाटर और खीरे का सलाद अमरूद तो ये ले रही है सरिता और लतिका ले रही है आलू और फलियों की सब्जी टमाटर और खीरे का सलाद और संतरा तेल घी तथा शर्करा पकाने के लिए प्रयोग कर रहा है पकाने के लिए प्रयोग कर रहा है तो इस प्रकार भले ही अलग अलग भोजन खा रहे हैं लेकिन ये एक ही समूह में शामिल है ये अनाज में शामिल हो गए रोटी और चावल दालें अरहर की दाल और उड़द की दाल ये दालों में शामिल है दूध अंडा मांस मांसी भोजन ये अगला समूह है तीसरा इसमें पनीर करी है चिकन करी शामिल है फल और सब्जियाँ इसमें आलू के फल की सब्जियाँ टमाटर खीरे का सलाद अमरूद है संतरा है आदि शामिल है घी तेल और शर्करा में पक, ये पकाने के लिए प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार ये भोजन समूह में से हम अपने अलग अलग भोजन समूह में से आ, अपने भोजन में अलग अलग भोजन समूह में से जो है उनसे हम भोजन भोज्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं अब आप अपने परिवार के लिए इस प्रकार से प्रत्येक आहार की योजना तैयार कर सकते हैं क्या आप जानते हैं कि इसे ही परिवार भोजन या थाली भोजन कहते हैं है तो परिवार भोजन और थाली भोजन क्या होता है कि प्रत्येक भोजन समूह में से अपने आहार में भोषक तत्वों को भोज्य पदार्थों को शामिल करना अब ये प्रश्न है गतिविधि आपके परिवार द्वारा कल खाए खाए गए भोजन में शामिल विभिन्न भोज्य पदार्थों की सूची तैयार कीजिए इन भोज्य पदार्थों में पांच भोजन समूह में वर्गीकृत कीजिए विश्लेषण और चर्चा कीजिए कि क्या आपका परिवार संतुलित भोजन ले रहा है या नहीं तो ये तालिका आपको इंडिविजुअल अपने लेवल पर बनानी है ये गतिविधि यहाँ पर एक दे रखी है जिसको हम देखते हैं मान लीजिए कि सरिता के परिवार में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्य हैं उसके माता पिता दादा दादी आठ वर्षीय बहन अठारह वर्षीय सरिता स्वयं अब आप समझ सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के पोषण संबंधी आवश्यकता भिन्न है प्रत्येक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवार के भोजन में कुछ परिवर्तन या समायोजन का करना बेहद होगा बेहतर होगा यह समायोजन है सरिता और उसकी छोटी बहन को दोपहर तथा रात्रि के भोजन के मध्य पौष्टिक जलपान दिया जाना चाहिए दोनों ही बहने त्रिवृद्धि और विकास की आयु से गुजर रही है और इन्हें पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता है उदाहरण के लिए मिश्रित सब्जियों का पोहा मिश्रित सब्जियों तथा चने का दाल का उपमा या सब्जियों और मूंगफली आदि का दलिया सरिता के दादा दादी बुजुर्ग है और इसलिए उन्हें सरिता के माता पिता की तुलना में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की आवश्यकता कम होती है हालांकि प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता दोनों ही आ, के लिए समान होती है उन्हें नरम तथा अच्छी तरह से पका हुआ तथा रेसों से भरपूर भोजन का सेवन कराना चाहिए के माता पिता के लिए रेसों से भरपूर भोजन का पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन उपयुक्त है इस प्रकार आप सीख गए हैं कि परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समान भोजन में किस प्रकार सामाजिक किस प्रकार परिवर्तन तथा समायोजन करने चाहिए हमें पूरा विश्वास है कि इस गतिविधि से आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुरूप या अनुसार भोजन में संशोधन की प्रक्रिया की को सीखने में मदद मिली मिलेगी तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए तो अब हम देखें कि आपने क्या सीखा भोजन का पांच समूह में वर्गीकरण हमने करना सीखा प्रत्येक भोजन समूह में उपस्थित विशेषता तथा पोषक तत्व के बारे में हमने जाना समान भोजन समूह में एक भोज्य पदार्थों को दूसरे में प्रतिस्थापित करना हमने देखा इन समान भोजन समूह में से एक भोज्य पदार्थ को दूसरे में प्रतिस्थापित करना मतलब हमने अभी देखा कि अनाज की जगह या हम गेहूँ की खाने गेहूँ की रोटी की जगह हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं या बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं संतुलित आहार के नियोजन में भोजन पिरामिड का उपयोग हमने देखा कि जो भोजन पिरामिड है उसके निचले स्तर में तो जो है अनाज है दालें हैं इनको शामिल किया गया है और ऊपरी स्तर में शर्करा है वसा को शामिल किया गया है तो उसको हमें किस प्रकार लेना है क्या चीज़ हमें कम लेनी है क्या ज़्यादा लेनी है उस भोजन पिरामिड से हमें जानकारी प्राप्त होती है भोजन नियोजन का महत्व तो क्या है भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कार्य जैसे कि आयु लिंग मौसम उपलब्धता मौसम व्यवसाय परिवार के प्रत्येक सदस्य की शारीरिक आवश्यकता आर्थिक कारक इनको शामिल किया गया है परिवार में प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के आधार पर संतुलित आहार का नियोजन करना भोजन तो ये सभी इसमें शामिल है तो अब है भोजन के वर्गीकरण के महत्व का उल्लेख कीजिए और पांच भोजन समूह की सूची बनाइए तो ये है आपको ये सभी के उत्तर पाठों में मिल जाएंगे आप देख सकते हो और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पाठ समझ में आया होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद